maayong gabi i adlaw karon nga miyerkules Hulyo 1 tuig 2020 din hi sa dakbay sa Subo ako si Kenneth Torres ug ani a ang mga nagunang balita sa news bits Gihulagway ni Presidente Rodrigo Duterte nga hotspot sa coronavirus disease 2019 ang dakbayan sa Subo. Hinungdan nga gipaubos gihapon kini sa enhanced community quarantine. Sugod karong adlawa hangtod Hulyo 15. Ania ang dugang detalye sa report ni Chari Coronel. Hotspot sa COVID-19 ang dakbayan sa Subo. Kini maoy gipadayag ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi i, hinungdan nga gipaubos pagihapon sa enhanced community quarantine ang dakbayan, sugod karong adlaw hangtod Hulyo 15. Base sa dato sa Cebu City Health Department kagahapon, niabot na sa 5,494 ang kumpirmado kaso sa COVID-19 sa dakbayan. Ang dakbayan na lang ang nag-inusarang lugar, Lukop Nasod, nga ubos gihapon sa EC nga mao ang labing istriktong quarantine level. Maton ni Duterte nga di unta kini mahitabo kung musunod lang sa quarantine protocol ang mga sugbuadon o dili maginahi sa ulo. Gani iya panggitandi ang Metro Manila sa sugbo nga mas dagan og tao nga daw misunod sa mga lagda bato COVID-19. Gibutyag sa presidente nga wa siya makakita o grabing pagpanglapas sa mga quarantine protocol sa kauluhan ilabi na sa Greater Manila area. Kagabi igi anunsyo usab ni Duterte ang bagong quarantine status sa nagkadai ang dapit sa nasud alang sa musunod nga 15 ka adlaw ubos gihapon sa general community quarantine ang mga dakbayan sa Mandawi ug Lapu-Lapu ingon man ang tulo ka mga dapit sa probinsya sa Subbo nga mao ang dakbayan sa Talisay ug mga lungsod sa Konsolasyon ug Minglanilla ug ni downgrade sa modified GCQ ang ubang dapit sa probinsya sa Subbo lakip na ang ubang dapit sa Central Visayas nga mao ang Bohol ug Negros Oriental Gibutyag ni Health Secretary Francisco Duque III nga giuyunan ni Environment Secretary Roy Simato ang pagpabilin sa Cebu City sa ECQ. Kenong duman nga una nang nirekomendar si Simato nga ipabilin sa ECQ ang dakbayan sanglit matod niya alarming ang pagkuyanap sa COVID-19 sa dapit. Nagkanayon usab si Simato nga dili normal ang gidaghanon sa mga nangamatay sa COVID sa dakbayan. Chari Coronel, News Beats. Nagkanayon si Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga mamahimo ng makabalik ang mga nagkalain-laing kalihukan sa turismo sa probinsya sa Subo. Sanglit gi-downgrade na kini, gikan sa general community quarantine nga to sa modified GCQ. Apan giklaro sa gobernadora nga gikinahang lang sundon gihapon ang striktong health protocols alang sa mga turista, ingon man sa mga empleyado. Karun nga anaan na sa MGCQ ang probinsya, lakip nga gitutukan karun ni Garcia mauang pagbangon sa turismo sa mga kalungsuran, sama sa whale shark watching, canyoneering, trekking o uban pa. Base sa dato sa Department of Tourism Central Visayas, niabot na sa 25 bilyones pesos nga kita sa turismo sa first half ning tuiga ang napagan nunot sa epekto sa COVID. Gani, kadaghanan sa mga hotel o beach resort sa probinsya ang nanirah gumikan sa mga restriction. Nagpositibo sa coronavirus disease ang 17 ka mga pulis na sakop sa Mandawi City Police Office. Ani ah, ang dugang detalye sa report ni Chari Coronel. Gi-isolate na kagahapon sa Mandawi City Isolation Unit ang 17 ka mga pulis sa Dakbayan human nagpositibo sa COVID-19. Wa ni Butyag ang Public Information Officer nga si Police Major Mercy Villaro kundi ingikan ang mao mga pulis nga adunay COVID. Apan, gipasalig ni Villaro nga dili maapektuhan ang trabaho sa kapulisan sa Dakbayan taliwa sa nahitabo sa ilang mga kauban. Ni Adtong Hunyo 11, gilockdown ang Upaw Police Station, human adunay usa ka piniriso nga nagpositibo sa COVID-19. Nagkanayon si Villaro nga COVID-free na ang maong piniriso base sa labing uwahing swab test ni ini. Sa pagkakaroon, gihuwat na lang ni Villaro nga muisyo ang Regional Health Service sa Philippine National Police o Fit to Work Order aron malipkas na ang lockdown sa maong police station. Chari Coronel, News Beats. Ug alang sa balitang sports, posibleng mapugos ang National Basketball Association pagkanselar sa ilang 2019-2020 season kung ugaling musaka ang kaso sa COVID-19 sulod sa ilang asosasyon. 
Masaligon hinuon si NBA Commissioner Adam Silver nga badayon gihapon ang ilang plano nga mubalik sugod karong Hulyo 30 sa Walt Disney Resort sa Orlando, Florida sa Estados Unidos. Apan giklaro ni Silver nga kun magkataas ang kaso sa COVID-19 tali sa mga players, mga opisyal ug personnel sa 22 ka mga teams, hayan nga walay laing alternatibong lakang ang liga kun dili kanselahon ang mga duwa. Gipasalig ni Silver nga kanunay silang mag-amping matag-adlaw o kung ugaling mapadayon gihapon ang pagkatap sa COVID-19, haya na nga manamilit sila og sayo sa season. Nipadayag si Dr. Anthony Fauci nga nagkataas ang kaso sa COVID-19 sa Florida, Texas, California o Arizona. Hinoon malaumon si Silver nga luwas ang tanang teams kung ugaling makasulod na sa Disney Complex nga muihimuong nilang puyanan hangtod mahuman ang season. Huwag maukatuan naglangkob sa mga nagunang balita. Alang sa dugang kasayuran, isitaha ang www.sunstar.com.ph Subscribe sa mga YouTube channel. Huwag i-follow ang among social media accounts sa Twitter o Facebook. Ako si Kenneth Torres o Kini, ang Newsbits.